Các tôi xin chào cả nhà Mọi người ơi đến giờ ăn trưa rồi Chúng ta làm gì đây nè Vừa ăn trưa giờ mở tivi lên Để xem bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa quý vị nha Đây là phiên bản đặc biệt Đến với chương trình thì chúng ta sẽ gặp gỡ những uh, uh, những nhân vật Những con người đang cô đơn Đang loay hoay đi tìm một nửa yêu thương của mình Và nếu chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy Thì đừng có ngại ngùng gì cả Hãy đăng ký ngay để gặp bà Mai Cát Tường Biết đâu sau đó chúng ta sẽ có được uh, một cái tình yêu rất là đẹp Một máy ấm gia đình thật là hạnh phúc quý vị nha Và bây giờ thì Cát Tường đang ở một trong không gian rất là sang trọng rất là lãng mạn của nhà hàng Rock Cup BBQ. Chúng ta cũng sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tính cấp của em là em hơi nóng tính. Ừ, lúc em nóng quá thì em làm gì? Lúc em nóng quá thì em đi ngủ cho nó mất nóng. Nếu mà mai mốt lấy nhau về đi mà giờ cô bé này ăn hiếp à, em quá thì em làm gì? Chắc em cam chịu Trời ơi, thương tâm quá Hello, chào em trai Dạ, chào chị Rồi, mình đang trò trò chuyện với chị Cát Tường nha Dạ Rồi, bây giờ nôn nóng lắm, muốn gặp bạn gái lắm đúng không? Dạ Rồi, đợi cho Tường chút xíu nha Dạ, rồi chị Hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra rồi đó Rồi, chào chị Cát Tường Rồi, chào em, chào em gái Hai bạn trẻ rất dễ thương của ngày hôm nay Giới thiệu về bản thân của mình trước đi Em gái Dạ, em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người Em tên là Huỳnh Thị Thanh Tiền, năm nay em 24 tuổi Hiện em là nhân viên kho Làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở Tân Uyên, Bình Dương Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng À, ở Bình Dương Vậy quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Dương Quê Bình Dương luôn Chào em, em tên dạ. gì? Chào chị Cát Tường Em tên là Vũ Văn Xin Năm nay em á Vũ Văn Xin gì? Vũ Văn Xin Dạ Năm nay em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh Hiện tại thì đang uh, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em uh, đang uh, làm giáo viên quản nhiệm Giáo viên quản nhiệm hả? Dạ Giáo viên quản nhiệm là sao? Tức là mình quản lý gần như là 24 giờ học, học sinh Ở trong lớp Nãy em nói em tên là Sinh hay là Xin hay là Xin Xin gì? Xin cốt đó gì? Hả? s i n Xin, s s i in xin Dạ Ồ, tên rất là lạ, rất là đặc biệt ha Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em gái là gì? Tính cấp của em là em hơi nóng tính Với lại um, em ăn nhiều Ăn nhiều? Mà ăn nhiều là mập á, là béo phì á Ăn nhiều mà không có mập Ăn nhiều mà không có mập hả? Rồi, rồi còn ưu uh, điểm, khuyết điểm gì nữa không? Em hay nóng tính mà mỗi lần nóng tính là ai nói gì em cũng không nghe <cười> Rồi, em lúc em nóng quá thì em làm gì? Lúc em nóng quá thì em đi ngủ cho nó mất nóng Trời đất ơi, hay vậy, nóng tính mà đi ngủ được luôn hả? Em bực mình, em giận nhà, em nóng quá, em đi ngủ Rồi cái chiều này lạ nha, hồi đó giờ em có nghe ai nóng tính đi ngủ không? <cười> nóng tính là người ta đi chơi, ha, ta đi ra ngoài, người ta dạ. bỏ đi, người ta đập phá, người ta la hét Thì nóng tính, đi ngủ Hay, hay, hay Mà thường thường bao lâu em mới nóng tính lần? Thì như tháng nào cũng có hết chị Tháng nào cũng có hết Trời nắng hay trời mưa hả, em nóng tính? Ừ, em thích là em nóng à Thích là, là, là nóng à? Vậy là cô này thích ngủ Chung quy là cô này cô thích ngủ cho nên cô đủ thừa vô là cô nóng tính Mà nóng tính là cô đi ngủ Một ngày cô nóng tính hoài luôn là cô ngủ hoài luôn Ghê không? Chắc em gì vậy? Hả? Em thì sao? Điểm yếu, điểm mạnh của em, à, điểm khuyết điểm, điểm của em là gì? thì hiền lành, hiền siêng năng Còn điểm yếu của em thì... Ít nói Tình trường thì em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua một mối tình duy nhất thời sinh viên thôi Lý do tại sao kết thúc? Cảm thấy là không hợp Cảm thấy là mình cũng không có thể tiến xa để kết hôn được Cho nên là chấm dứt Sau 2 năm Từ lúc đó tới nay là một mình Dạ, một mình chị Vậy là một mối tình duy nhất đó thôi Dạ Lý do gì nguyên một khoảng thời gian dài mấy năm sau này mà không có bạn gái Kén chọn quá hay sao Hay là chưa quên được mối tình đầu Em nghĩ là nó cũng chưa có hợp Còn bạn gái em trải qua mấy mối tình rồi Chị em trải qua hai mối tình Mối tình sâu đậm nhất là mối tình nào Những mối tình đầu tiên đó chị Quen được bao lâu em Dạ hơn năm Hơn một năm Lý do tại sao chia tay? Nhiều lúc là có hẹn với em Nhưng mà bạn của bạn nó gọi thì bạn nó lại chạy đi Mà gọi là gọi đi chơi hay là gọi công việc? Chơi, ăn uống gì đó Uống gì kỳ vậy? À, nhiều lúc thì bạn nó cũng dẫn em theo nhưng mà em thấy là Nếu bây giờ bạn nó... Uh, cái tình bạn nó cao hơn bạn bè hơn Cho nên là... Hai bạn nghĩ là mình đã tới tuổi kết hôn chưa? Em nghĩ là sắp tới tuổi rồi 
Tại vì bây giờ cũng hai tám rồi Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái lý tưởng của em thì cô ấy hiền lành Cá tính xíu, nói nhiều Và thiên về truyền thống Nếu như mà được công gia tránh được thì càng tốt Nếu công gia tránh em nội trợ bếp nút gì được không? Không luôn hả? Rồi, truyền thống là sao? Ví dụ như cổ ăn mặc hơi nó à, sexy quá, tóc tai, nhuộm màu đồ này kia vậy được không? Tức là không quá chị Ví dụ như giờ cổ đi à, chăm sóc sắc đẹp, đi nhựa, sửa, sửa sắc đẹp rồi được không? Sửa sắc đẹp thì à, em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ trên cơ thể mình thì để nguyên hiện trạng thì càng tổng nên Để nguyên hiện trạng? À. Nhưng mà hiện trạng đó nhiều khi là người ta không ưng ý, người ta không thấy tự tin Người ta muốn tu sửa chút xíu cho nó đẹp hơn Một mức độ nào? Không Rồi, quá, này không trẻ quan mà. thiệp quá sâu À không can thiệp quá sâu Ví dụ như sao là sâu mà sao là cạn Nói thử nghe coi, ví dụ sâu là cái gì là không được Ví dụ như là bây giờ can thiệp về phẫu thuật Một số cái bộ phận nào đó thì chắc Bộ phận là... nào là sâu, bộ phận nào là sâu Ví dụ một cái à, coi Phòng một Là sâu là... Bây giờ người ta, là... ta nhỏ nên người ta phải làm người ta bự ra trước Để ai coi Không Vậy mấy người là... coi mà Không như là trước sau như một là... Bây giờ ví dụ người ta trước sau như một thì có cho người ta đi làm không? Đồng ý chị Đồng ý Sao em? Mình có ch ch chỉnh sửa gì trên người chưa hay là giữ nguyên hiện trạng? Anh ơi em cắt mấy em nâng mũi được không anh? Ờ à, nâng mũi Tất nhiên mũi thì, thì anh nghĩ là không cần thiết em Rủ người ta đẹp dí Vậy người ta muốn cao lên chút cho nó đẹp sao? Nên để vậy thì nó tốt hơn Nói chung quy là nên để nguyên hiện trạng Ngoài tiêu chuẩn nó còn gì nữa không? Cao thấp mập ốm như thế nào nữa không? Ngoài hình thì tôi nhìn thôi là da tóc Tất cả những bộ phận trên cơ thể thì không khiếm khuyết gì là được Em thích da trắng, bây giờ bạn gái em đen, bây giờ thì xin em đi tắm trắng được không? Được chị Được Ông thích trắng thì người ta đi tắm trắng ông cho Bây giờ ngực người ta nhỏ, giờ ta xin ông đi nâng ngực cho không? Nâng ngực cho chị Cho luôn hả? Chị là được, chưa đến nỗi nào đâu em Về tốt hết cho chị Em thích người bạn trai như thế nào? Không gia trưởng Không gia trưởng Không quá hay nghi Em có ghen không? Có gì Ai cũng ghen lắm, ăn thua mức độ như thế nào thôi Chút nữa mình hỏi nha Ghen quá cũng nguy hiểm lắm á Còn gì nữa Em thì em uh, thích đi du lịch Cho nên em muốn người bạn trai của em Một á, là đi du lịch chung với em ừ. Hai á, là em đi với bạn em Nếu như mà không đi thì đừng cản À Sao em chọn phương án nào Cổ thích đi du lịch Một đi theo cổ Hai để cổ đi chứ đừng cản Nếu như mà sắp xếp được thời gian thì hai người cùng đi Còn gì nữa không Về ngoại hình tiêu chuẩn em có cái Mẫu người bạn trai lý tưởng như thế nào không? À, không quá mập Không quá mập, rồi cho em ốm nhòm luôn Em thích mê dạy câu gó Cho nên em muốn bạn trai em phải cao một tí xíu Cao làm cao bao nhiêu? Trên 1m7 Trên 1m7, em cao mét mấy? Mét uh, 69 chị 69 được rồi Thiếu con phân à Anh này anh anh kêu đào giữ nguyên hiện trạng các bộ phận trên cơ thể Em cảm thấy em không có hài lòng cái điểm nào nhất trên người của mình Em thấy uh, cũng nhiều điểm lắm chị Ví dụ, Ví dụ như da nè Gập Da là sao? Da yeah, thì em thuộc dạng da ngâm, không phải da trắng Ngực em thì cũng không có được bự lắm Mà em có muốn làm nó bự không? Muốn với chị À, còn gì nữa không? Mắt uh, không được hay mí rõ, cho nên em muốn uh, mí Sao em muốn tờ lưa vậy? Để coi, chị ngắm nghía coi nha Theo chị nghĩ là em rất đẹp rồi Da ngâm, mạnh khỏe Vòng một, vậy cũng đủ xài rồi Mắt như vậy có duyên, không có cần thiết phải 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 cắt, phải bấm gì đâu Đó là ý của chị Tường thôi Thôi bây giờ vậy, coi hình đi, để phỏng đoán chút xíu Wow Wow Chọn đi trong bốn anh này Chọn anh nào Chọn đi trong hai cô này chọn cô nào Chúng ta chỉ có 3 giây để chọn Sao mặt em buồn vậy em Em nghe bạn bạn gái là cần phải trùng tu cái em buồn hả hay sao vậy Em có thể miêu tả Tấm hình có hai người à, em cứ đoán đi Hồi nãy giờ nghe người ta giới thiệu rồi đó à, Da ngâm đó, trùng tu ngực nè, muốn đi cắt mắt đó là mình có thể nhìn được rồi Bên đây, đoán là ảnh chưa? Em đoán là cái anh áo trắng Tại sao em đoán anh đó? Anh làm uh, thầy để coi À làm thầy là đoán anh áo trắng đó hả? Áo trắng là làm thầy đó hả? Ừ đó hay quá Cầm đi cưng, lát kiểm tra coi mình đoán đúng không? Ra chưa? Đào Một, hai, ba Lý do tại sao em chọn cô đó? Linh tính này. Linh tính rồi, cầm dạ. đi coi linh tính hôm nay mách bảo có đúng hay không nha Xin mời quý vị chúng ta hãy xem Hai bạn này có linh tính cái cảm tính đầu tiên dành cho nhau có đúng hay không Xin mời hai bạn hãy kiểm tra xem Đúng hay không nè Chào em 
Ai đúng ai sai? Em có vẻ em sai. Một xíu đúng không? À, anh có món quà tặng em Em cảm ơn anh à. Em cũng có quà tặng anh à. Trời ơi Em có thích đọc sách không? Dạ cũng có anh Tại vì uh, cuốn sách này anh cũng mới mua uh, Đọc chưa có hết những câu chuyện ở trong đó Mà hy vọng rằng là trong khoảng thời gian mà chúng ta gặp nhau ở đây thì về À, em sẽ đọc những cái câu chuyện trong đó rồi rút ra những cái kinh nghiệm sống và hy vọng rằng là nếu như mà chúng ta có cơ hội thì sẽ viết cho nhau một uh, trang sách trên con đường của chúng ta lên sống Wow, có cái gì đó ghê ghê tôi nổi da gà rồi kìa người tặng sách người tặng viết sao tặng sách vậy em nghĩ là sách là đúc kết những cái câu chuyện ý nghĩa của cuộc sống và à, ta... dạ. chứ không phải hồi nãy mới nói tại mua sách mà chưa đọc hết rồi thôi lấy tặng cho người ta cho ta đọc hả nói đùa thôi hai bạn này nói chung là cũng có một cái sự trùng khớp nhẹ với nhau rồi đó thấy em đóng đúng hay đóng sai dạ đúng đúng rồi mà giờ em đóng sai em phải bị phạt chứ đúng không tự nhiên thầy giáo mặc áo trắng trời ơi giờ muốn phạt cổ gì đây chắc là để sau đi chị. sau là sao phải phạt liền chứ sau gì binh vực cái gì Em có thể thể hiện được cái uh, uh, năng khiếu gì không? À, em có thể hát được không? Được, nhưng mà chị đề nghị em đứng lên đây em hát Để cho ảnh có thể nhìn lại cái body của em sao em mới quyết định là có cho em đi trùng tu hay không? Mời em ra đây Đó là hình phạt Ra đây Một đoạn thôi, bài gì cũng được Nhìn khán giả đi cũng được Cố lên em Cố lên em từ khi quen anh phút ban đầu cuộc sống em khác xưa nhiều lắm cho em cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày em bị quy trọng từng giây phút khi có anh bên cạnh gặp được anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong trời ơi gặp anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong rồi về chỗ phát biểu cảm nghĩ hát hay vụ kia Ý kìa vụ kia kìa dạ vụ kia À, em thấy uh, bạn gái xin có cần đi uh, uh, tàu trùng tu không à, hiện tại bây giờ em nhìn ra thì chắc là để nguyên hình trạng không có thay đổi để nguyên hình trạng không thay đổi à anh ơi em xài đồ giả không ạ phải trùng tu nó mới được nguyên trạng vậy thôi cái chuyện đó lát hai người tự bạn nhau nha tôi trùng tu hoài hồi tôi mệt quá thì cái mệt mỏi ghê Xin mời hai bạn hãy thưởng thức món cá hồi nướng của nhà hàng Rock Top BBQ Một món ăn rất là ngon, trang trí rất là đẹp mắt nha Vừa ăn chúng ta sẽ vừa trò chuyện với nhau á Hỏi hết đi nha, cái vụ trùng tu gì đó nha Nói đi nha Chứ để hồi là cổ nói với chị là ngày mai cổ về cổ đi trùng tu luôn đó Rồi, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại Vừa ăn vừa trò chuyện trực tiếp với nhau nha Mạnh mẽ lên, tự tin lên, ga lăng lên Vô Mời em Dạ, em mời anh ăn cá Hiện tại thì em đang làm việc ở đâu? Em làm việc Bình Dương anh Ở Bình Dương thì cũng hơi xa tại vì anh ở quận Tân Bình Ăn uống anh có khó lắm không? Anh thì cũng không có kể anh gì gì mà anh không Ví dụ như em không biết nấu ăn thì anh có nấu không? Anh có thể phụ được, anh nấu thì anh cũng làm được, cũng không phải là dở Không phải là dở nhưng mà có ngon không? Cũng được, khá ngon nếu như mà mình có thể dành thời gian đó, ví dụ như là muốn đi du lịch xa đó, anh đi du lịch lấp đi du lịch xa thì mình nghỉ phải được một vài ngày thì nếu có thể thì sắp xếp như thế nào bình thường là em đi du lịch em sẽ đi từ hai tới ba ngày nếu mà chúng ta có cơ hội đó, thì em nghĩ rằng em có thể về miền trung được không về hà tĩnh được không anh quê hà tĩnh hả một năm anh về quê bao nhiêu lần anh có dịp tết với hè đâu hai dịp anh còn mẹ nhưng mà mẹ thì cũng hiền lắm em cảm nhận anh về anh như thế nào em thấy anh rất là rụt rè hơi hơi là rè à, anh ít nói lắm cũng hy vọng là nếu như mà hy vọng là em nói nhiều hơn xíu thì bổ trợ cho nhau em nói nhiều có khi nào mà anh nghe em nói nhiều anh ghét anh bực của anh like không à chắc uh, không có đâu nói cái gì uh, nằm trong tầm kiểm soát thì chắc là không có đâu sao đồ ăn ngon không cá nướng ngon không à, em thấy uh, cá nướng rất là ngon rất là ngon ha nhưng mà tâm sự với ảnh cũng rất là ngon luôn bây giờ từ hỏi hai bạn nè cũng như em em muốn là bao nhiêu lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được em muốn kết hôn vào năm 25 tuổi 25 là năm sau rồi em là trong nhà có mấy anh chị em 
sáu người con trai sáu trai có gái không không ạ à. sáu trai không luôn á wow vậy là rất thích có dâu thế là em về làm dâu được không hiện tại là nhà em có hai chị em gái mà chị em lấy chồng rồi nên là nhà có một mình em thôi anh có ở rể được không anh hiện tại á có thể là lập nghiệp lập, lập nghiệp ở thành phố hồ chí minh đi luôn cho nên là cái đó thì có thể lập nghiệp thành phố hồ chí minh luôn em này là ở bình dương luôn thế bây giờ hai người hẹn hò hẹn hò sao những khoảng thời gian nào mà thí dụ như là thứ bảy chủ nhật anh nghĩ thì anh sẽ liên hệ với em chúng ta gặp nhau trong khoảng thời gian đó ví dụ như mà một cái dịp lễ nào đó, đó em thấy người ta đi ra ngoài có đôi có cặp em cũng muốn thì anh có sắp xếp thời gian được không được tức là ngày lễ thì được em thấy có nhiều ngày lễ là không có được nghỉ ví dụ như là 14 tháng 2 hay là 8 tháng 3 thì cũng đâu có được nghỉ đâu những cái ngày lễ quan trọng á do đặc thù công việc anh không thể là, là tới được tuy nhiên thì anh sẽ dành một ngày khác À, bù đắp cho em Thôi đừng có làm khó anh quá nè em Để chị giúp em à, Phải biết nói chuyện Em ơi ngày nào cũng đối với anh cũng là ngày 8 tháng 3 à, Em mà quen anh rồi là ngày nào với em cũng là ngày lễ tình nhân Bởi vì lúc nào anh cũng hướng về em Trời ơi Ông kìa ông chậm ghê luôn mà ông hiền ghê nữa Rồi bây giờ mời em bóc một cái lá bài Đọc lớn lên Đọc cho bạn gái nghe Điều điên khùng nhất em đã từng làm là gì? Kiểu đi khùng nhất mà em có làm chắc là em đè con nhỏ bạn thân của em ra em quấn oh. Trời hết hồn Tôi tưởng đâu em đè nhỏ bạn thân em ra em hung Thế ra đè ra quấn hả? Bạn thân em nay có đi không? Có Ủa đó đó hả? Đè em ra quấn hả em? Quấn dữ không? Trời ơi Mai mốt em đè lại em hung cho chị là sợ chạy à Làm hú hồn Rồi bây giờ mời em Đè bạn thân ra quấn ha Mai mốt đè anh này ra quấn nha chưa? Anh hãy thể hiện sự ga lăng của mình bằng một hành động Ngay tại đây Anh đút cho em mình làm đi đâu cần nói đâu trời Thì chứ mình phải tấn công ồ ạt Mình ga lăng là mình phải tự làm chứ em Ừ còn hỏi gì nữa Em cảm ơn anh Được không em ga lăng vậy được chưa có cố gắng thôi kệ chấp nhận về vị trí đi đồng chí tôi phải dí đồng chí này thêm cái nữa mới được cho ổng thêm cái nữa cực nếu như mà mẹ em với anh mà có xảy ra mâu thuẫn á thì anh sẽ đứng về phía của ai cái này thì anh sẽ không có nói trực diện giữa hai người nhưng mà anh sẽ nói chuyện với em trước xong rồi nói chuyện với mẹ của uh, của anh xem là cái mâu thuẫn đó là gì xong rồi anh sẽ dung hòa cái mối mối mâu thuẫn đó nếu như mà mẹ anh sai thì anh sẽ quên bảo mẹ còn nếu như mà em sai thì em phải sửa ví dụ như cái lúc cái lúc mà em đang xảy ra mâu thuẫn với mẹ anh á lúc đó em đang nóng quá nóng thì anh 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 do giải quyết như thế nào thiết nghĩ là em nên kiềm chế cái lúc đó mình đang bực mình mà làm sao mà mình kiềm chế thì được anh tất nhiên là anh sẽ can thiệp liền nhưng mà cái lúc đó em đang nóng em đang không có chịu nghe lời ai hết á anh cứ đợi lúc nào mà em bớt nóng thì anh nói nếu mà như vậy thì anh nghĩ rằng là em nên sửa một xíu uh, cái tính cách của mình về đằng ngoại hoặc là đằng nội á thì uh, rất là quan trọng em phải tôn trọng từ hai phía anh cũng vậy mâu thuẫn xong rồi mỗi người đi một nơi á, thì phải đợi em bớt lại em bớt nóng lại rồi đi như vậy anh nói là nếu lúc mà anh có ở đó mà anh có nhìn thấy là em với mẹ anh mà có đang bất hòa thì chắc chắn anh sẽ ngăn chặn cái điều đó lại đó, đó là chắc chắn mà thật sự là em cũng phải nên kèm cái tính nóng nó lại bởi vì chúng ta có thể nóng với những người à, ngang hàng đồng nghiệp với người kia chứ không ai nóng với cha mẹ của mình trả lời như vậy chị rất là đồng ý em cũng đồng ý đó rồi thôi bây giờ đừng cho bốc lá rồi trà hỏi lại bạn nữ nè để chúng tôi không công bằng hãy kể những thói quen lúc ngủ của em hãy kể những thói quen lúc ngủ của em em ngủ thì có một cái tật xấu là em hay lấn người kế bên cũng thường em đang ngủ với ai Ngủ với bạn em mà lấn bạn em cái bên rớt xuống giường luôn Không có làm trong tóc đó chị Còn gì nữa không? Em mà ngủ mà ai kêu em dậy là em hay quạo lắm Thấy cái mặt em bởi vì làm làm lì lì ghê quá quạo thiệt Thôi tôi cho cổ đi cắt mắt đi Cô mắt cổ vậy nè Làm làm cho tôi nhìn tôi còn sợ nữa Nói một câu tỏ tình với chị đi cho chị uh, đừng ăn hiếp nữa nè Chúng ta gặp nhau ở đây á thì cũng thời gian ít Để hiểu nhau nhiều hơn á thì còn phải có một khoảng thời gian dài hy vọng rằng là chúng ta sẽ bước trên con đường anh chàng này có cặp mắt đẹp lắm đó nha cặp mắt đa tình lắm đó à, lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận được cô gái này như thế nào hiện tại trong lòng em có rung động gì không 
à, có một chút cá tính à, thẳng thắn có vẻ như là cũng chưa có hiền lắm đâu có hiền đâu em cảm xúc của em bây giờ ra sao sao thấy hơi ít nói thấy cũng được thấy cũng được mà đừng có ăn hiếp người ta quá nha nhưng mà mai mốt lấy nhau về đi mà giờ cô bé này ăn hiếp em quá thì em làm gì chắc em cam chịu trời ơi thương tâm quá một Hiếm chàng mà. trai bị vợ ăn hiếp mà cảm chịu Trong chương trình hẹn ăn trưa ngày hôm nay tôi mới có được một khái niệm mới Có những chàng trai sẽ cam chịu khi sống bên những người vợ hung dữ giống như tôi Mừng quá à, Nói đùa thôi, bây giờ thì đến cái lúc quan trọng nhất ha Hồi nãy giờ chị Tường cũng cho hai bạn khá nhiều thời gian để mà mình có thể tâm sự với nhau Mình tìm hiểu nhau Cái lần đầu tiên gặp mặt mình có cái cảm xúc gì dành cho nhau hay không? Mình có thể đưa ra cái quyết định của mình Sau khi chị Tường đếm từ 1 đến 3 Hãy đưa ra quyết định của mình nhé đặt tay vào nút bấm đi hai bạn nhắm mắt lại nhớ nhá nếu như chúng ta có rung động chúng ta mới bấm không rung động là không bấm không gì bất cứ một lý do gì cả một hai ba nhưng mà nhớ bớt ăn hiếp người ta nha yếm hiền của chị ừ rồi qua nắm tay nhau đi về một nhà đi nè nắm tay nhau đi hai bạn Chàng trai này rất hiền lành, chân chất à, Cô gái này rất là dễ thương Cố gắng nha Rồi hai bạn ơi hãy dành tặng nhau một nụ hôn đầu tiên trong ngày đầu tiên gặp mặt Mạnh dạng lên Hiền thôi chứ cái đoạn hôn không có hiền nha rồi chúc mừng hai bạn nếu có tin vui gì nhớ báo cho chị tường nha dạ cả nhà ơi như vậy là bữa nay bà mai lại mát tay rồi là mai mối được một cặp nữa rồi vui quá đúng không ạ à? à, chúng ta sẽ chia tay ở đây và hẹn gặp lại vào hẹn ăn trưa của ngày mai quý vị nhé chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh youtube mcv media và bây giờ các tường xin chào và hẹn gặp lại